ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ സി സി എം ഇ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ടെറസ് സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വരെ ചിലവ് വരും ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ വെറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടാങ്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ പണിതതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രഷിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചകിരീൻ്റെ ബ്രഷ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ കോർണറുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ മോളുടെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കിങ്ങിണിയുടെ വീട് ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവരുത് ചെറിയൊരു നനവ് വേണം അപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കിലോ സിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റോ ഏത് വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏതായാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പിയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴയ ഒരു ബക്കറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് രണ്ട് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആദ്യൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം ആ മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് കൊടു ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി സിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നര കിലോ സിമെൻറ്റിലെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി സിമെൻറ്റും ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനേക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്രഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വോളിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആണ് അടുത്ത കോട്ടിങ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്ലൗസും മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചെറിയ കെമിക്കലാണ് അതുപോലെ ഫിഷ് ടാങ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഹാഫ് പോർഷനൂടെ ഫിക്സ് ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു സിമെൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ് അടിച്ചെടുക്കാം 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ആ ഫിഷ് ടാങ്കിന് ചെറിയ ലീക്ക് വെള്ളം അതിൽ നിറച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ലീക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ടാങ്കിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടാങ്കിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ വാളിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പം ഗ്യാപ്പൊന്നും വരില്ല ഒക്കെ ഫില്ലായിക്കോളും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചെയ്തടിച്ച ശേഷം ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഇത് നനച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് സക്സസ് ആയോ എന്ന് നമുക്കറിയാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും ലീക്കിങ് ലീക്കേജിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ